అనదర్ థింగ్ ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇప్పుడు బాగా పట్టు పీడిస్తున్న సమస్యలు చాలా ఉన్నాయి ఒకటి రాజధాని సమస్య ఈ రాజధాని సమస్యలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఎవరికి ఇష్టం లేదు నేను కూడా చాలా అప్పు వచ్చేసాను ఏదో ఒక రాజధాని ఎక్కడ తీసుకొచ్చి అక్కడ మచ్చి మూడు పంటలు పండే భూముల్ని నాశనం చేసి ముప్పై ఒక్క వేల ఎకరాలని ఎక్వైర్ చేసి అంత అవసరమా బిల్డింగ్లు కట్టారు సెక్రటరియట్ కట్టారు మనకి పది సంవత్సరాలు మనకి అక్కడ హైదరాబాదులో తాత్కాలిక రాజధాని ఉండగా అంత అర్జెంటుగా తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఏంటి సెక్రటరియట్ని హైకోర్టులో ప్రాబ్లం ఉంది కూడా హైకోర్టుని తీసుకురావడం ఇవన్నీ కూడా కట్టడాలు నేను చూసుకున్నప్పుడు అసెంబ్లీ కానీ లేకపోతే హైకోర్టు కానీ లేదంటే సెక్రటరియట్ కానీ ఈ మూడు నేను పరిశీలించినప్పుడు బాగా కట్టారు దాంట్లో సమస్య ఏమీ లేదు కానీ అసెంబ్లీలో కొంతకాలం నీళ్ళు వస్తున్నాయని చెప్పి కొంతకాలం ఇది వస్తుందని కారుతుందని చెప్పి ఈ వార్తలు వచ్చినా కానీ చూడడానికి కానీ ఆ స్ట్రక్చర్ కానీ అన్నీ కూడా చాలా బాగా కట్టారు తర్వాత చాలా డెవలప్ చేయాల్సిన ప్రోగ్రామ్ చాలా ఉంది తర్వాత నేను అన్నది ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్ చా ఖర్చు చాలా ఎక్కువ అవుతుంది అక్కడ ఎందుకంటే దాన్ని ఎర్త్ ఫిల్ చేసి ప్రతి ప్రాజెక్టు కట్టాల్సింది కాబట్టి చాలా ఎక్కువ కట్టాల్సింది కట్టారు ఇది ఇక్కడ పెట్టకుండా ఉండి వేరే చోట పెడితే బాగుండని చెప్పి నేను చాలా ప్రెస్ మీట్లో చాలా సందర్భాలు చెప్పాను దాని తర్వాత దాన్ని అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవంగా తీర్మానం చేయడం అక్కడే రాజధాని అని చెప్పి ఇంకా అందరూ కూడా రాజధానికి వెళ్ళడం అక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి తరలించడం విజయవాడలో ఆఫీసులు అన్నీ రావడం తాత్కాలికంగా బోర్డు అద్దెలు చెల్లించడం ఇవన్నీ జరుగుతున్న తర్వాత అవి ఎందుకు జరిగినాయో మన అందరికీ తెలుసు మళ్ళీ దాన్ని నేను స్పెషల్గా చెప్పవసరం లేదు వెంటనే ఇమీడియట్గా యుద్ధ ప్రాతిపద పదికిన కొన్ని ఆఫీసులు అన్నీ ఇక్కడ తీసుకురావడానికి వెనకాల ఏంటి అన్నది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఆ జరిగిన తర్వాత మైండ్లో ప్రతి ఆంధ్రుడు అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో నివసిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ రాజధాని అమరావతి అని ఫిక్స్ అయిపోయారు ఫిక్స్ అయిపోయి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొన్ని గ్రాఫిక్స్ చూపేస్తూ ఉంటే కొన్ని జోకులు వేసుకున్నారు తప్పితే మైండ్లో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఒక అద్భుతమైన రాజధాని రాబోతుంది మన తరం మన తరం చూడకపోయినా నెక్స్ట్ తరం అన్న చాలా మంచిగా ఈ రాజధానిని చూస్తుంది ఎందుకంటే ఏ రకంగా భవన ఆకృతులు ఉంటాయి ఒక ప్లాన్ సిటీ ఎలా ఉంటుంది అన్నది చాలా స్పష్టంగా దాంట్లో కనపడింది మనకి నేను చాలా దేశాలు తిరిగాను పార్లమెంట్ మెంబర్గా అద్భుతమైన రాజధాని మనకి ఢిల్లీ ఆ న్యూఢిల్లీ అన్నది బ్రిటిష్ ఆర్కిటెక్ట్ సర్ లుటియన్ అని చెప్పి ఆయన కట్టడం జరిగింది నైన్టీన్ ట్వంటీ సిక్స్లో అది ఒక ప్లాన్డ్ సిటీ అంటే ఇంత భూమిని కూడా ఎక్వైర్ చేయలేదు పంతొమ్మిది వేల ఎకరాలు ఎంతో చేశారు అక్కడ కానీ ఒక ప్లాన్డ్ సిటీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా కట్టారు ఢిల్లీని మనం ఒక మనం రిపబ్లిక్ డే పెరేడ్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఆ ఢిల్లీ యొక్క గొప్పతనం అంతా మనకి ఆ పెరేడ్ ఎంత లాంగ్ ఉంటుందంటే అంత ప్లాన్గా కట్టడం వల్ల అటువంటి పరిస్థితి మనకి అంటే మన బలం మన సంపద మన సంస్కృతి మన మన కళలు అన్నీ కూడా ఒకే తాటిన చూపించే గొప్ప సందర్భం రిపబ్లిక్ డే అది ప్లాన్డ్ సిటీ కట్టడం వల్లే వచ్చింది తప్పితే అన్ప్లాన్డ్గా అప్పుడు ఏదన్నా పెట్టుకుంటే రాకపోం ఇప్పుడు కూడా విశాఖపట్నం కానీ లేకపోతే విజయవాడ కానీ గుంటూరు కానీ రాజమండ్రి కానీ ఏ చూసుకున్నా కానీ ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ లేని సిటీలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు ఒక ముప్పై ఒక్క వేల ఎక ఎకరాలు చాలా ఎక్కువ అయినా కానీ ఒక ప్లాన్గా కట్టాలి అని ఒక ఆశ ప్రజలందరికీ చూపించినప్పుడు కొన్ని భవనాల భవనాలన్నీ కూడా కొన్ని కట్టి ఆన్ గోయింగ్ ప్రాజెక్టులు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు సడన్గా ఇప్పుడు ఈ రాజధాని ఇక్కడ కాదు ఈ రాజధాని ఒక్క అసెంబ్లీ ఒకటి ఇక్కడ ఉంటుంది తర్వాత పరిపాలన సంబంధమైన రాజధాని విశాఖపట్నంలో ఉంటుంది హైకోర్టు వచ్చి కర్నూలులో ఉంటుంది ఇది నిజంగా మనం మన ప్రపంచంలో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఉందని చెప్తా ఉన్నారు ఇంకెక్కడ లేదు ఈ మోడల్ ఆఫ్ రాజధానులు మూడు కింద ఉన్నాం ఇట్స్ అ ఫెయిల్యూర్ థింగ్ 
రాజధాని మార్చడం మీదే తుగ్లక్ అన్న పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే మహమ్మద్ బిన్ తుగ్లక్ అంటే పిచ్చి పనులు చేసి వాడు తుగ్లక్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే రాజధానిని మార్చడం వల్ల ఏదైనా పిచ్చి పనులు చేస్తున్న వాడు తుగ్లక్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ రాజధానిని ఈ రకంగా మార్చడం వల్ల మార్చడం వల్ల జగ్లక్ అని అంటున్నారు ఈ పేరు మరి చిరస్థాయిగా ఉండిపోతుందో లేదో నాకైతే తెలియదు కానీ నిజంగా చెప్తున్నాను ఒక తుగ్లక్ పని ఇప్పుడు ఇక్కడ రాజధానిని మార్చడం అన్నది తుగ్లక్ పని ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను నేను అది ఇంతకుముందు గవర్నమెంట్ ఆన్ గోయింగ్ కాబట్టి మీరు దాన్ని మెల్లిగా డెవలప్ చేసుకుని వెళ్తే నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ దాన్ని ఇంకా డెవలప్ చేస్తే మాకు ఇంత మంచి రాజధాని ఉంది ప్రపంచంలోనే గొప్ప రాజధాని మా నా ఆంధ్రులకు ఉంది అని గర్వంగా చెప్పచ్చు అనదర్ థింగ్ ఏంటంటే విశాఖపట్నం ఒకప్పుడు మేము విశాఖపట్నం రాజధాని అయితే బాగుంటుంది అని అనుకున్నాం కానీ ఒక ప్రాంతానికి చాలా దూరం అయిపోతుంది ఉన్న పరిస్థితి అక్కడ అక్కడ చాలా డిఫరెంట్ కల్చర్ విశాఖపట్నం అంటే చాలా ఇష్టమైన సిటీ ఈవెన్ విశాఖపట్నంలో నివసిస్తున్న వాళ్ళు ఎవ్వరికీ కూడా అక్కడ రాజధాని రావడం అన్నది ఇష్టం లేదు నేను చాలామంది అక్కడ నేను ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో చదువుకున్నాను కాబట్టి నేను తరచు వెళ్ళడం నేను అందరినీ మాట్లాడడంలో విశాఖపట్నంలో రాజధాని రావడం ఎవరికి కూడా ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఈ రాజధానిని నేను ప్రభుత్వాన్ని కోరేది ఏంటంటే మీకు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉండి మీరు ఆ రోజున ఏకాభిప్రాయం చేశారు రాజధాని విషయంలో మీరు మేనిఫెస్టోలు ఎక్కడ పెట్టలేదు మారుస్తామని మీరు ఇదే కంటిన్యూ చేస్తారని మీ కోర్టులు వేశారు మీరు నిజంగా అక్కడ మార్చాలి అనుకుంటుండే ఈ రాజధాని మార్చాలనుకుంటే మీరు రెఫరెండంకి వెళ్ళండి రెఫరెండం ప్రకటించి మీరు సింపుల్ మెజారిటీ వస్తే మీకు సింపుల్ మెజారిటీ మీకు రాకపోయి సింపుల్ మెజారిటీ వ్యతిరేకంగా వస్తే మీరు కట్టేయండి మూడు అంతులు పైన మెజారిటీయే వస్తుంది అలాగైతేనే మీరు రాజధానిని ఇక్కడ కట్టండి ప్రజలందరూ కోరికండి జగన్ గారిది కాబట్టి ఈ విషయంలో నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను